ま、左側で後方の右が今コートを着ていてちょうど暖かい感じです。それでは最初に10時30分に入園したので スタンバイパス取っていきます。ソワリン取れるかな ハーバーグリーティングも今回からエントリーなんだよね。そういえばアブーズバザールもスタンバイパスでクリスマス期間はリルリンリーの景品になってるんですけど、10時30分入園だと取ることができないです。リロードした後もキャンセル待ち狙うしかないです。
10時30分入園でエントリーが手前だからエントリー外れた方が後方から見るにしても123455列以上あるここに番号振られてんだエントリー当たったらなんか今後ハーバーショーとかもこんな感じになるのかなビリーブとかも写真撮影とかで入る分にはここのエリアいいみたいですおそらくタイムトゥー社員1回目からエントリーなのでそれまではね手前からプロメテウス火山と写真撮ることで写真や動画動画ね写真や動画撮ることができます今日は何年か前に買ったトナカイのイヤーハットつけてきました噴火するかおお噴火したバケーションパッケージの裏側を待ってる方少ないねこっちが穴場な気がするけど午後だから西日になるからかな1列目が埋まっていますソアリンの待ち列は。前11月4日に来た時とはそこまで変わっていないのでおそらく30分から、まあ、40分50分前後になるんじゃないのかなと思います、まあ、主要時間も含めたら並んでから出てくるまでだいたい50から1時間を目安にしてた方がいいですあちょっと長いな<笑>いつもよりちょっと長いですねソワリンのスタンバイパスの列それでは今日はどうしようかなこのままミステリアスアイランドからパークを一周していきますあ、スワリンめっちゃ長い一<笑>時間前後はかかるねということでミステリアスアイランド入ったんですけどすごいですねセンターオブジアースの列が前来た時よりもできていますしかも今日午前中でこの街列<笑>今日はソアリンとトイ・ストーリーマニアのみスタンバイパスなので終日、センター・オブ・ジアースはスタンバイで乗ることができますちなみにセンター・オブ・ジアースは長蛇の列ができているんですけど35分待ちです今のアトラクションは1列開けないで全部乗せているコロナ前の1列間隔開けていないので回転率が良くて。おそらく長蛇の列ができていても35分待ちの可能性があります。はいということでレストラン桜来ました。アイスウーロンと11月からシーズナルテイストが2段なんですよね今回はチーズを使ったメニューになっていて今回利用するのはさくらのこのディズニーシー20周年スペシャル禅を食べていきます他にも美味しそうなメニューが5つのレストランでチーズをテーマにして食べることができますこれ
かりでかくて、うちの見てきましたそ,うそしてね、今日たまたまディズニーシー来てたら、<笑>ラファエロさん、あの YouTube で活動されてる、DGS がめちゃくちゃすごい方、<笑>ラファエロさんがいらっしゃったということで、はい、サードメシより、前浜大好き、竹内ラファエロ京都です、よろしくお願いします。<笑> BGS 大好きじゃないですか、<笑>はい、実は BGS も大好きで、よろしくお願いします。はい、お願いします。二人ともクリスマス大好きです、<笑>っていうことで、ね、めっちゃ楽しんでます。あのまさかの相手は悪かったです。本当、びっくりしました、会えると思わなくて。ちょっとね、うん、ソアリンが取れなかったみたいで、はい、余計叫びました、はい、<笑>ちょっとこれからクリスマス、はいえー、来る方、うん、マジで最初にスタンバイパスすぐ取るように本当にすぐ終わります早かったですね<笑>一瞬で終わった10時半で取ったら、うん、8時ぐらいで、うん、あと1時間しかないと思って<笑><笑>なんかもう11時ぐらいに悠々と入ってたんですよあ,あじゃあソアリンスタンバイパス通ろうと思ったらもう終わってますみたいな辛いやつうわもうキャンセル拾い頑張りましたあのリロードしてリロードしてこの後もクリスマス楽しみましょうイエーイみんなも楽しんでねはい,はいということでミステリアスアイランドじゃなかった、えっと、ハーバーグリーティング見てあのマーメイドラグーン来ましたマーメイドラグーンも通路ゲストそこまで多くないかなタイミングによってだけどあでもちょっとやっぱり今日は多く感じますそして今お昼の13時前後かなそうだね、13時前後なんですけど今気温が暖かくてセーターだけで今は大丈夫ですねちょっとでも朝と朝は冷えていてコートで今日来たんですけど朝と夜はやっぱり冷えるので暖かい上着は持ってきておいた方がいいと思いますあとはもうパーク一周のね周りの視聴者さんの服装を見てよかったらこれからディズニーシー来られる方服装の参考にしてみてくださいそれではマーメイドラグーンの中アンダーザシー入っていきますはいということでマーメイドラグーンのアンダーザシー入りましたアンダーザシーもゲストの方が多くて少し通路が歩きにくいです今日さ今日って月曜日だっけあ火曜日だわ今日火曜日なんだけど小さいお子様結構多いね月曜日が振り替えの印象あるけど平日の火曜日も小さいお子様や子連れ、まあ、どちらかっていうと大人が8割かな家族連れ2割ぐらいな混雑状況ですワールプール10分待ちですそしてマーメイドラグーンアンダーザシーの中にあるマーメイドラグーンシアターは現在も休止中ですアトラクションは休止中だけど今はキャラクターグリーティングがマーメイドラグーンシアターの中ですることができます
ただし今日はエントリー受付当選の方のみの案内ですそしてアンダーザシーの中にあるブローフィッシュバルーンレースはちょっと長蛇の列ができていて20分待ちです通路がねゲストが多くて皆さん歩きづらそうにしていますそしてアンダーザシーの中にあるセバスチャンのカリプソキッチンのレストランもお昼の時間過ぎているんだけど少し列が長いです、まあ、でも見た感じ10分から15分前後でお会計できそうに感じますそれではいつも通りマーメイドトレジャーで今売ってるカプセルトイ見ていきますマーメイドトレジャーのカプセルトイは変わらずミニフードチャームですはいということでアラビアンコースト入りましたそうあのあとラファエロさんと結局一緒に回ってますいやいやいやラファエロさんの方でもねあの動画が出てますので私よかったらチェックしてくださいあ概要欄リンク先やってますのでじゃあ一周にすいませんいけましょういつもこんな感じですよパーク一周ゲスト来たらゲスト入ってるんでなるほどあ本当です本当ですじゃあこのままマジックランプシアター見ていきましょうか左に行きましょうそしてアラビアンコーストの人気アトラクションマジックランプシアターへ来ましたマジックランプシアターも列は長いんだけど10分待ちでキャストさんがマジックランプシアターの中に入ったら出てくるまで35分かかると言ってましたなのでだいたい所要時間全部合わせたら45分待ちって感じです<笑>そしてアラビアンコーストめっちゃ列が長いこの長蛇の列は20周年のチュロスお取り扱いの列ですあと他にもね20周年のチュロスホンダンショコラ風は確かねどこだっけポートディスカバリーのベイサイドステーションでも売っててめっちゃ列が長いですこうぐるって一周して見た感じ20分ぐらい待ち時間はかかりそうに感じますここが最後ですねここでお会計することができますそれではチュロス並んでいきますはいということで20周年のチュロス買いました今時間が17分ぐらいだったのでやっぱり長蛇の列ができていてもここのチュロスね回転率が良くて10分で買うことができます20周年のロゴにミッキーとミニーちゃん今しか食べられない感じがいいですねそして見てくださいこの青い粉また20周年の海が広がっている感じがとても伝わってきますバエロさんとチュロス食べてます、うん、めっちゃ食べてます美味しいです,いです、ねうん、なかなか美味しいです20周年限定のチュロス<笑>皆さん召し上がってください<笑> 20周年の味でーすおばさんのお店がすごい並んでる入館制限してんじゃないですかもしかしたら花火柄の毛布が再販しています動画なんだけど明後日ミッキー誕生日だよねそう誕生日おめでとう